ഹലോ നമസ്കാരം നിജ മലയാളി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കെ എഫ് സി സ്റ്റൈലിൽ ചിക്കൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേടി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണോട് അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി കഴുകി വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കനാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകി കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ചിക്കനെല്ലാം കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കോഴിയെ വാങ്ങിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചതാണ് അതായത് ഫ്രൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് തരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനാറ് പീസോളം ചിക്കൻ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാനിലേക്ക് മഞ്ഞളാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് അടിച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റാണ് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും കൂടി പേസ്റ്റാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതിനുശേഷം പാകത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് ഒട്ടും കൂടി പോകരുത് കാരണം നമ്മൾ ഈ ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യും അത് കാരണം ഇതിൽ കറക്റ്റ് ഉപ്പ് ആകാവോ കുറച്ചിട്ടിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക നോക്കിയതിന് ശേഷം ഒട്ടും ഉപ്പ് മുന്നിലേക്ക് നിൽക്കരുത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു മസാല എല്ലാം കൂടി ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യും ചില്ലി പൗഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് ഈ കെ എഫ് സി ചിക്കൻ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അധികം എരിവൊന്നും പാടില്ലല്ലോ അതിലുണ്ടാവില്ല അപ്പം എന്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് മുന്നിൽ നിൽക്കാത്ത രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അര സ്പൂണാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ച് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എരിവ് ഈ ചിക്കനിൽ വരാൻ പാടില്ല ആ രീതിക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പെപ്പർ പൗഡർ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ വളരെ കുറച്ച് കൊണ്ട് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഈ ഒരു നമ്മുടെ കെ എഫ് സി സ്റ്റൈലിൽ ചിക്കൻ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് വൈറ്റ് കളർ ചിക്കൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന മസാലകൾക്ക് വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒന്നിക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഇല്ല എങ്കിൽ പുറത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിരുന്നാലും മതി ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് വെക്കുന്നില്ല പുറത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേളിലത്തെ കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു മസാല ഈ ഒരു കപ്പിൽ മസാല പോരാ കേട്ടോ ഇച്ചിരി കൂടെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു കപ്പ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു കാൽ കപ്പ് മൈദ മാവ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് ഓട്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫ്ലവറിന് തുല്യമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മൈദ മാവ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മാവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നീട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം ഓട്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓട്സിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫ്ലക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് പൊടിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അര സ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉപ്പും വളരെ പാകത്തിന് ആഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഒട്ടും മുന്നിൽ നിൽക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗരം മസാല കുറച്ച് ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഗരം മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും നമ്മുടെ ഈ ഒരു മസ ഈ ഒരു ചിക്കനിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു തവണ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ തൈരൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് വെക്കുകയാണ് അത് മാത്രമല്ല കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങും അപ്പോൾ അത് കാരണം നല്ല ഇതായിട്ട് നല്ല നനവോട് കൂടിയാണ് ആ ചിക്കൻ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു ലെയർ കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം മുട്ടയിലിടുക അതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി നല്ല തിക്കായിട്ട് ഒരു ലെയർ എടുക്കുക അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇതുപോലെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് എണ്ണയിലിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉള്ള അത് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാലില്ല എന്തൊക്കെ മസാലയാണ് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പൊക്കെയാണ് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടും ഈ ഒരു റെസിപ്പി നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ ഞാൻ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ എടുത്തേക്കുന്ന ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ എല്ലാം എടുത്തേക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ടും എണ്ണയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് എണ്ണയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ കാരണം ഇതിൻ്റെ മേളിലൊരു ലെയറോ മസാലയുണ്ട് അതിനടിയിലുള്ള ചിക്കന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് രണ്ട് സൈഡിൽ മാറ്റിയും തിരിച്ചൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ തിരിച്ചിട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിലത്തെ മസാല അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോവുകയും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയും തിരിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കത് കുറച്ച് സമയം അതായത് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയം പോരാ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുത്ത് പതിയെ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഏകദേശം ഇതൊന്ന് റെഡിയായി വരുന്നോട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ എത്ര ശതമാനം കെ എഫ് സി ചിക്കൻ പോലെ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം ആ ഒരു കാണുന്നതിനെ ആണെങ്കിലും ക്രിസ്മസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്തുള്ള ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഏകദേശം നമുക്കിപ്പം കെ എഫ് സി പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവരുടെ റെസിപ്പി നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും കെ എഫ് സി ചിക്കൻ പോലെ തന്നെയാണ് എനിക്കിത് ഫീൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന എല്ലാ മസാലകളും നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു കെ എഫ് സി ചിക്കൻ ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ആ ഒരു രീതിക്ക് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജോളം നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നില്ല എന്നാലും ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം കെ എഫ് സി ചിക്കൻ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ആർക്കെങ്കി